Hello, 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 hello mga bata! Kamusta kayo? Ako si Titoy, pampambansang papet! <laughs> I love you! <laughs> tara na, tara na, tara na! Impact Online Sunday School Time na! Yay! Kayo? Good morning mga bata! Kamusta kayo? Alam kong excited na kayo sa araw na ito dahil Sunday School Time na naman! Tara at simulan na natin sa pamamagitan ng panalangin. Tawagin natin si Kuya Jerome para sa ating opening prayer. Hello kids! Uh, bago tayo magsimula, uh, manalangin muna tayo. Okay. When we pray, we pray. Put our hands together, bow our heads, and close our eyes, and focus on the Lord. Uh, dear God, thank you for this day na makakapanood ulit kami ng Sunday School. Uh, sana maintindihan namin at marami kami matutunan sa mga teachers ngayon. At sana ay ma-i-apply namin ito sa aming buhay. Uh, just me pray. Amen. Thank you, Kuya Jerome! Mga bata, ihanda ang inyong mga puso at katawan para sa ating music time! Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to. Wow! Ang galing nyo naman mga 
bata! Hindi ba't nakakatuwa kapag umagang-umaga pa lang ay pinupuri na natin ang Diyos? Mga bata, inyo pa bang naaalala ang ating memory verse ng Sunday? Talaga? Ang iba sa inyo ay nagsend pa ng mga video sa ating mga teachers. Kaya tara at panoorin natin. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 Proverbs 12 verse 15 The ways of fools seem right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 Proverbs 12 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 15 Proverbs 12 verse 15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12 verse 15 Proverbs 12.15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12.15 Proverbs 12.15 The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Proverbs 12.15 Napakagaling nyo talaga mga bata! Nakakatuwang makita ang inyong mga videos every Sunday. Ngayon naman ay panahon na sa pinakapaborito kong part. Ito ay ang review time! Magbibigay lamang si teacher ng statements at sasabihin lang ninyo kung ito ba ay tama o mali. Game! Unang statement, King David ang pangalan ng ating hari sa ating kwento last Sunday. King David ang pangalan ng ating hari sa ating kwento last Sunday. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, very good! Dahil ang pangalan ng hari sa ating kwento last Sunday ay si King Solomon. Pangalawang statement. Sa ating story last Sunday, nag-agawan ang dalawang babae sa isang tinapay. Nag-agawan ang dalawang babae sa isang tinapay. Ito ba ay tama? O mali! Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Dahil hindi tinapay ang pinag-agawa ng dalawang babae, kundi isang sanggol. Pangatlo o last statement, karunungan ang hiniling ni King Solomon sa Diyos upang siya ay maging isang mabuting hari. Karunungan ang hiniling ni King Solomon sa Diyos upang siya ay maging isang mabuting hari. Ito ba ay tama o mali?
kung ang sagot mo ay tama, magaling! Napakagaling nyo talaga mga bata! I want you to raise your right hands and pat yourself in the back and say, Good job! Mga bata, excited na ba kayo para sa ating story time? Talaga? Tara! At tawagin na natin si Titoy para sa ating mga rules. Rule number one. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Ahem. Rule number two. Rule number two. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Rule number three. Enjoy! Yay! Maraming salamat, Titoy! Oh, mga bata, ready na ba kayo? Tara, at tuwagin na natin si Teacher Ice para sa ating Bible Story Time! Good morning, kids! Welcome back sa ating Bible Story Time. Ngayon ay nasa part 2 na tayo ng kwento ni King Solomon. At ito ay tatawagin nating True Wisdom or Tunay na Karunungan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Wisdom? Wisdom is the quality of being wise. Ang kalidad ng pagiging isang matalino. Ang mga halimbawa nito ay yung magaling ka mag-memorize, marunong ka magbigay ng payo, at mahusay ka sa problem solving. Pero, paano kung ang problema nga ayusin mo ay nakakalito? O kaya naman, nagdadalawang isip ka? Halimbawa, simplihan na lang natin. Kunwari, Isang araw na lang bago ang exam day ninyo. Hindi mo alam kung ikaw ba ay magre-review o magpapahinga. Gusto mo mag-review kasi gusto mong pumasa. Pero gusto mo rin naman magpahinga kasi ayaw mo mag-exam na pagod ka. Ano ba talaga? Minsan, ang matatalino ay naiipit din. Tulad na lang ni King Solomon. Ang kanyang pag-iisip ay nahamon ng may dumating na dalawang babae sa palasyo na pinag-aagawan ang isang bata. Tara, mag-rewind tayo! Isang araw, may dumating na dalawang babae sa palasyo. Pinag-aagawan nila ang isang bata. Pareho nilang sinasabi na kanila ang bata. Iniisip ng mga tao na kapaligid na may hirapang magpasya ang hari dahil wala namang ebidensya kung sino talaga ang nanay ng bata. Nang dumating si Haring Solomon, pinakinggan niya ang kwento ng dalawang babae. Kahit pa narinig niya ito ng malinaw, nahirapan pa rin siyang magpasya. Dahil dito, siya ay nagdasal sa Diyos at humingi ng kaalaman. Pagkatapos niya magdasal, pinakuha niya ng isang espada ang isa sa kanyang kawal at inutusan niya itong hatiin sa dalawa ang bata. Ngunit, pinigilan ito ng isang babae. Ayaw niyang mamatay ang bata. Mas pipiliin pa niyang ibigay na lang ang bata kaysa sa mamatay ito. Sabi naman ng isa pang babae, nahatiin na lang ang bata parang walang makakatanggap sa kanila. Dahil sa mga sinabi ng dalawang babae, nagpa siya ang hari. Sabi ni Solomon, huwag niyong patayin ang bata. Ibigay niyo siya sa babaeng gusto siyang mabuhay dahil siya ang tunay na ina. At dyan natatapos ang ating rewind. Sa tingin niyo kids, Tama ba ang desisyon ni King Solomon? Yes po! Bakit? Dahil tandaan, walang sinumang nanay ang gustong mamatay ang kanyang anak. 
isa pang dahilan kung bakit tama ang kanyang desisyon ay dahil kay Lord nang galing ang kanyang kaalaman at kay Lord siya nakinig. Hindi siya bumasi sa kanyang sariling kaalaman, ngunit nagtiwala siya sa kaalaman ng Panginoon. Ang ating kaalaman ay may limit. May mga pagkakataon din nawawala ito kapag tayo ay natataranta. Mahirap kapag nasa iyo lahat ng bigat. Dahil kapag nawalan ka ng lakas, maaari itong bumagsak. Pero kung hihingiin mo ang kaalaman ng Panginoon at kung ibibigay mo sa Kanya lahat, maayos mo itong malalagpasan. Sabi sa Psalms 111 verse 10, Fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise. Ibig sabihin, sa takot sa Diyos nagsisimula ang totoong wisdom. At ang sumusunod sa Kanyang utos ay may maayos or magandang pagunawa. At sa Kanya lamang ang lahat ng papuri. Paalala lang din na kahit gaano pa tayo katalino, hindi dapat natin ito pinagmamayabang. Dahil ang ating wisdom ay may hangganan kung hindi naman ito nanggagaling kay Lord. Tulad ng sabi sa Proverbs chapter 3, verse 7, Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Sa Tagalog, mga kawikaan, tatlo, ito. Huwag mong ipagmayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo pa sa kasamaan. Huwag mo rin kalimutan i-memorize iyan dahil yan ang ating Bible verse of the week. Kumuha na rin ng video habang nire-recite ito at isend sa ating mga teachers. Tara, sabay-sabay natin itong bigkasin. Magsimula tayo sa English. Proverbs 3, 7 Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Proverbs 3, 7 Sa Tagalog naman, Mga kawikaan, tatlo, pito. Huwag mo ipagmayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Mga kawikaan, tatlo, pito. Very good! Bago tayo mag-end, let us pray. As I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together and think about God. Father God, salamat po sa araw na ito na may bago po kaming natutunan. Maraming salamat din po sa wisdom na nanggagaling sa iyo. Dahil dito, nahaharap po namin ang bawat problema ng hindi nauubusan ng kaalaman. Ipinagdarasal po namin na patuloy mo po kaming bayayaan ng wisdom at gabayan mo ang bawat desisyon na gagawin namin. Patuloy mo po kaming gawin safe at healthy, malayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Teacher Eyes! Puno na naman kami ng mga aral na aming maiuuwi at maibabahagi sa mga taong nakapaligid sa amin. Mga bata, sa ating pagpaalam, huwag kayong malulungkot dahil magkikita-kita muli tayo ulit next Sunday. Ako nga pala si Teacher Ricky na nagsasabing, With God, all things are possible. See you next week, kids! Bye-bye!